ভারতবর্ষ তখন পরাধীন তিনটি মানুষ সি এম ওয়েল্ড দোরাবজি টাটা এবং সাপুরজি শাকলাতওয়ালা দীর্ঘ তিন বছর ধরে সন্ধান চালিয়ে ছোট নাগপুর মালভূমির অন্তর্গত ঝাড়খণ্ডের রুক্ষ ধূসর জনমানবহীন এলাকায় সাকচি বলে একটি জায়গা সন্ধান পেলেন যেখানে একটি স্টিল তৈরির কারখানা নির্মাণ করা যায় দোরাবজি টাটার বাবা জামশেদজি নাসেরওয়ানজি টাটা বহু বছর আগে থেকেই এই শিল্প এবং শিল্পনগরীর পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন উনিশশো আট সালে সরকারিভাবে নির্মাণ কার্য শুরু করা হয় আর তারপর থেকেই এই শিল্প নগরীর উত্থান শুরু উনিশশো সালে লর্ড চেমসওয়ার্ড এই জায়গার নাম পরিবর্তন করে করে দেন জামশেদপুর আর আজ আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে ঝাড়খণ্ডের সব থেকে বড় শহর হল জামশেদপুর বা টাটানগর ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম পরিকল্পিত শিল্পনগরী এবং পূর্ব সিংহমের সদর দপ্তর শুধু তাই নয় দু সালে ভারতবর্ষের সব থেকে পরিষ্কার শহরের তকমাও পেয়েছিল টাটানগর আমি আজ এই শিল্প নগর টাটানগরে ঘুরে দেখব এখানকার বিভিন্ন জায়গাগুলি ঝকঝকে তকতকে একটি শহরের সঙ্গে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে নানান বিনোদন পার্ক চিড়িয়াখানা খেলার জন্য বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও আরও নানান জায়গাগুলি এই শহরে দেখার জায়গা তো অনেক আছেই তবে এই শহর ছেড়ে কয়েক পা এগোলে পর্যটকদের জন্য আছে উজার করা প্রকৃতি আর তাই এই টাটা নগর আজ পর্যটকদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় আজকের ভিডিওয়ে আপনাদের জন্য থাকলো টাটা নগর ভ্রমণে যাতায়াত খরচ হোটেল সাইট সিন ও আরও নানান তথ্যগুলি সঙ্গে থাকুন নমস্কার আমি অভিষেক আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন হাওড়া স্টেশনের উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আছি ধরবো ওয়ান টু জিরো টু ওয়ান বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস গন্তব্য টাটানগর এখান থেকে টাটানগরের ট্রেন পথে দূরত্ব দুশো উনপঞ্চাশ কিলোমিটার মাঝখানে পড়ছে দুটি মাত্র স্টেশন খড়গপুর আর ঘাটশিলা এখান থেকে সকাল ছটা কুড়িতে ট্রেনটা ছাড়বে আর টাটানগর পৌঁছাবে সকাল নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পাঁচটা সাতচল্লিশ বাজে ট্রেন ঢুকে গেছে উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বারবিল জনশতাব্দী ছাড়াও আপনারা ধরে নিতে পারেন সকাল ছটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের টু টু এইট সিক্স ওয়ান ইস্পাত এক্সপ্রেস আর সকাল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ওয়ান ডাবল টু ডাবল টু দুরন্ত এক্সপ্রেস আর যদি বিকালে যেতে চান তাহলে ধরে নিন বিকাল পাঁচটা পঁচিশ মিনিটের ওয়ান টু এইট ওয়ান সিক্স স্টিল এক্সপ্রেস আর দুপুর তিনটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের ওয়ান এইট জিরো থ্রি জিরো শালিমার এলটিটি এক্সপ্রেস গাড়ি নামিয়ে দিল এখানে সময় হচ্ছে নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে আপনাদের একটা ইনফরমেশান দিতে চাই সেটা হচ্ছে ওভারব্রিজে উঠবেন ওভারব্রিজে উঠে যদি ওই দিকটায় চলে যান এই দিক দিয়ে গাড়িটা এলো যদি ও দিকটায় চলে যান ও দিকটায় হচ্ছে এক নম্বর গেট তো এক নম্বর গেট থেকে বাইরে বেরোলেই আপনারা অনেক অটো গাড়ি স্ট্যান্ড এগুলো সব পেয়ে যাবেন আর যেটা দিয়ে আমি যাচ্ছি এইটা হচ্ছে দু নম্বর গেট এখন দু নম্বর গেট দিয়ে যদি যান অতটা বড় গাড়ি স্ট্যান্ড পাবেন না অটো স্ট্যান্ড পাবেন আমি যাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে আমার হোটেলটা জাস্ট সিঁড়ি থেকে নেমেই সামনে এগোলেই আমার হোটেল হোটেলের নাম হচ্ছে হোটেল আশীর্বাদ তো সেই কারণে আমি এই দিকটা দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের যদি গাড়ি বুকিং করতে হয় বা অটো বুকিং করতে হয় তাহলে ও দিকটায় যাবেন এই হলো আমার হোটেল হোটেলের লোকেশানটি খুব ভালো আমার রুমের ভাড়া পড়েছিল নশো টাকা রুম খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল হোটেলের সার্ভিসও খুব ভালো একার জন্য একটি সিঙ্গেল বেডের রুম নিয়েছিলাম বাথরুম খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর গিজার সব সময় কাজ করেছে হোটেলের যোগাযোগ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি তবে বুকিং করার আগে সব কিছু ভালোভাবে যাচাই করে নেবেন এই হোটেলটি ছাড়াও এখানে আরও অনেক হোটেল আছে আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো হোটেল বেছে নিতে পারেন এই হোটেলটায় আছে এই হোটেলটার নাম হচ্ছে হোটেল আশীর্বাদ আর এই যে সামনের রাস্তাটা 
এই রাস্তাটাকে ক্রস করলেই আপনি চলে যাবেন টাটানগর স্টেশনের কাউন্টারে ওখান থেকে একটুখানি গেলেই ওভারব্রিজ ওভারব্রিজ দিয়ে স্টেশনে প্রবেশ করতে পারবেন আচ্ছা হোটেলে পৌঁছে গেলাম চেক ইন হয়ে গেল এবার হচ্ছে সাইট সিনের ব্যাপার সাইট সিনের জন্য আপনারা দুটো পার্ট করে নিতে পারেন একটা হচ্ছে লোকাল সিটির ট্যুর আর একটা হচ্ছে দূরের যে জায়গাগুলো সেগুলো লোকাল সিটির মধ্যে যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে জুবলি পার্ক স্টেডিয়াম জামা মসজিদ টাটা স্টিল কোম্পানি টাটা স্টিল কারখানা এইগুলো তো এইগুলোর জন্য যদি একটা অটো রিজার্ভ করেন সেটার জন্য আপনার খরচ পড়বে আটশো থেকে এক হাজার টাকার মতো অটোওয়ালারা অনেক রেট চায় আপনাকে একটু দরদাম করে নিতে হবে ছশো সাতশো টাকার মধ্যে হলে মনে হয় ঠিক হবে কারণ রাস্তা বেশি নয় আর যদি মনে হয় যে আপনি একটু কম খরচে লোকাল জায়গাগুলো ঘুরে দেখবেন তাহলে একটা কাজ করবেন আপনারা যে হোটেলে আছেন সেখান থেকে অটো নিয়ে চলে যান সাকচি সাকচি হচ্ছে হার্ট অফ দ্য সিটি সমস্ত জায়গা থেকে সাকচি যাওয়া যায় সাকচির পাশেই হচ্ছে জামা মসজিদ আসলে টাটানগর শহরের চারপাশের বিভিন্ন জায়গাগুলি দেখার জন্য আলাদা করে একটি গাড়ি ভাড়া করার প্রয়োজন নেই আপনার হোটেল থেকে সাকচি পর্যন্ত অটোর ভাড়া একজনের পনেরো থেকে কুড়ি টাকা মাত্র অটো থেকে নেমে বা দিকে দেখতে পাবেন জামা মসজিদ এবার জামা মসজিদ দেখে বা দিকের রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগোলেই টাটা স্টিল কারখানা মসজিদ থেকেই কারখানার ধোঁয়া আপনার চোখে পড়বে আপনাকে বাইরে থেকেই কারখানা দেখে নিতে হবে এবার কারখানার ডান দিকের রাস্তা ধরে চলে আসুন জুবলি পার্ক অসুবিধা হলে স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন জুবলি পার্কে এসে যাওয়া মানেই আপনার কাজ শেষ কারণ আর যে জায়গাগুলি আছে সেগুলি সব জুবলি পার্কের চারপাশে আর এই জুবলি পার্কে প্রতি শনি রবি এবং মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় ফাউন্টেন শো হয় পার্কের পিছনেই জে আর ডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স এখানে আছে ফুটবল ও ক্রিকেট স্টেডিয়াম এখানে যখন গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলি চলে তখন পর্যটকদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথের বাঁ দিকে হচ্ছে স্যার দৌরাবজি টাটা পার্ক আর এই হলো পার্কের টাইমিং জুবিলি পার্কের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে জয়ন্তী সরোবর আর এই সরোবরের এক প্রান্তে হলো চিড়িয়াখানা তাই খুব সহজে পায়ে হেঁটেই আপনি জায়গাগুলি ঘুরে দেখে নিতে পারেন কোনো অসুবিধা হলে পার্কের গার্ডদের জিজ্ঞাসা করলেই তারা দেখিয়ে দেবে এই সব জায়গাগুলি ঘুরে দেখতে হলে আপনার একটি বেলার প্রয়োজন হবে আপনারা চাইলে অটোতে সরাসরি জুবলি পার্ক এসেও সব জায়গাগুলি ঘুরে দেখে নিতে পারেন এইবার হচ্ছে দূরের যে জায়গাগুলো দূরের জায়গাগুলোর মধ্যে পড়ছে চান্ডিল ড্যাম দলমা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি আর দলমা পাহাড়ের হিলটপ আর তার সাথে হচ্ছে ডিমনা লেক এই জায়গাগুলো ঘোরার জন্য আমি বলবো আপনারা একটা গাড়ি রিজার্ভ করে নিন অটো যায় কিন্তু দলমা পাহাড়ের বিশেষ করে যে রাস্তাটা আছে হিলটপে যাওয়ার সেটা কিন্তু খুব খারাপ সেটার জন্য অটোর থেকে ভালো হবে সব দিক থেকে একটা গাড়ি রিজার্ভ করলে কারণ সময়ও সেভ হবে আর জার্নিটাও অনেক কমফর্টেবল হবে তো এখন রেট হচ্ছে আজকে উনত্রিশে ডিসেম্বর এখন গাড়ির রেট হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা এখন যদি পিক সিজন হয় ধরুন একদম ছুটির দিন বড় দিন বা ধরুন ফার্স্ট জানুয়ারি একত্রিশে ডিসেম্বর তেইশে জানুয়ারি ছাব্বিশে জানুয়ারি এই সময়টায় কিন্তু এদের রেট বেড়ে যেতে পারে আমি যে গাড়িটায় করে যাচ্ছি তার ডিটেলস আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি আর যদি মনে হয় তিনি অনেক বেশি এখন রেট চাইছে যখন আপনারা যাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটা জিনিস করতে পারেন টাটানগর স্টেশনের যে মেন গেট সেই সেই গেটটা দিয়ে বেরিয়ে আপনারা অনেক গাড়ি অটোর স্ট্যান্ড পাবেন তো সেখান থেকেও দরদাম করে একটা গাড়ি বুকিং করে চারদিকটা ঘুরে নিতে পারেন সকাল সাড়ে আটটার সময় রওনা হলাম দূরের জায়গাগুলির সাইট সিনের উদ্দেশ্যে আজকের প্রথম গন্তব্য দলমা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি এখান থেকে দূরত্ব প্রায় বিয়াল্লিশ কিলোমিটার মাঙ্গো ব্রিজ হয়ে প্রথমে আমরা চলে যাব ওল্ড পুরুলিয়া রোডে তারপর আজাদ নগর হয়ে উঠে পড়ব এনএইচ আঠেরোয়
ডলমা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে প্রবেশের শুরুতেই দেখতে পেলাম একটি হাতি রাখা আছে স্যাংচুয়ারিতে প্রবেশ মূল্য একজনে দু টাকা আর বারো বছর বয়স পর্যন্ত মাত্র এক টাকা গাড়ির খরচ আশি টাকা টেম্পো বা অটোর খরচ ষাট টাকা আর বাইকের খরচ কুড়ি টাকা এইখানে অনেকে অটো করে আসছে কিন্তু এই গেট পর্যন্ত এসে পর্যটকদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে তারা হেঁটে কিন্তু যেতে পারবে না কারণ এখান থেকে উনিশ কিলোমিটার রাস্তা গেলে তবে হিলটপ আসবে এই দেখুন আপনারা যদি অটো বুক করেন তাহলে একবার অবশ্যই ড্রাইভারের সাথে কথা বলে নেবেন যে কতটা নিয়ে যাচ্ছে দলমা স্যাংচুয়ারির গেট পর্যন্ত নাকি হিলটপ পর্যন্ত আবার আপনাদেরকে বলছি যদি হিলটপ পর্যন্ত অটোতে যান খুব কষ্ট হবে রাস্তা খুব খারাপ তার থেকে একটা গাড়ি করে নেওয়াটাই ভালো হবে এই আমি হিলটপে পৌঁছে গেছি এখানে একটা সামনে দেখুন একটা মন্দির আছে তো ওই মন্দিরটায় উঠব অনেকটা হাইটে এসে গেছি তো পুরো চারদিকটার আকাশের রংটা নীল হয়ে গেছে আর এখান থেকে পুরো জামশেদপুর সিটিটাকে পুরো দেখা যায় কিন্তু কুয়াশা আছে নিচে সেই কারণে দেখা যাচ্ছে না পুরো সাদা লাগছে চলুন মন্দিরের উপরে উঠি এইটা হচ্ছে মন্দিরে যাওয়ার সিঁড়ি আমি একটু সকালের দিকে বেরিয়েছি সেই কারণে অনেকটা তাড়াতাড়ি চলে এসেছি নটা পঞ্চাশ বাজে এইটা হচ্ছে শিব গুহা মাথাটা একটু সামনে যেতে হবে এই হচ্ছে মন্দির জয় বাবা ফুলে নাথ ওই যে দূরে পাহাড় আর এখানে আছে এনারা এইটা হচ্ছে শিবের গুহাটা এখানে উপরে মন্দির আছে আর এই দিক দিয়ে আর একটা সিঁড়ি আছে এটা থেকে আরো একটা মন্দির আছে ওই মন্দিরে ওঠা যায় এখানে দুটো মন্দির আছে নিচে যে মন্দিরটা দেখলেন ওটা হচ্ছে শিবের মন্দির শিবের গুহা আর এইখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে বাজাংবালির মন্দির আর এইখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে একদম উপর থেকে পুরো সিটিটা দেখা যাচ্ছে ভিউটা খুব সুন্দর চলুন একটু ওয়াচ টাওয়ারটায় উঠি দেখি ওয়াচ টাওয়ার থেকে কেমন দেখতে লাগে চলুন ওয়াচ টাওয়ারটায় ওঠা যাক দেখি ওপর থেকে ভিউটা কেমন
देखे जावर थे दृश्य खुब सुंदर तो अटोते जो आसते पर ना से नटो आसते पर कंतु रास्तार जो अवस्था अनेकटा कष्ट एखने को विग्रह नहीं पाथर रूपी दुर्गा माँ के पुजो करा है तो हिलटप थे कि नीचे अपनारा आसले अवश्य देखे जा हाथी रेड जयंट स्कुरल हरिण भल्लुक वाइल्ड गोर यो देखा जाए तब यो तो ना देखते पड़े तब जंगलटा के एक बार फिल कर जंगलटे अपन के खूब भलो लागे और एकदम हिलटपटा तो खूब सुंदर इखने और एक जिन सुंदर से गाजबाड़ीटा चलो उठे देखी अपनारा जदि टाटा एवं तरह घाटशिला बेड़ाते आसें अवश्य दलमा पहाड़ के अपन भ्रमण तलिकाय रखबें ना भ्रमण क्यों असम्पूर्ण ओह यहाँ मजखने भेगे गए तो ये अब सारान जगह देखी के जंगल सब दिखे जंगल दिक्ट खूब घन दारूण सुंदर बुकिंग एखने वाइल्ड लाइफ सैंगचुरी ढुके बाके एक चले आसबें एखे अनेक हरिण आवश्य हरिणगुलो के देखे जा देख बाबा कम मुख उचू को देखे
এখানে দুটো হাতি বাঁধা থাকে তো যখন আমি এখানে এসেছিলাম যখন এন্ট্রি করে হিল টপ অব্দি গেলাম তখন দেখতে পেয়েছিলাম কিন্তু এখন নেই মনে হচ্ছে জঙ্গলের ভিতরে গেছে কোথা দেখতে পেলে আমার খুব ভালো লাগতো মনটা খারাপ লাগছে রওনা হলাম চান্ডিল ড্যামের উদ্দেশ্যে এখান থেকে দূরত্ব চৌত্রিশ কিলোমিটার সময় লাগবে এক ঘন্টার মতো কেবলমাত্র হিল টপ যাওয়ার রাস্তা বাদে টাটানগরের রাস্তাঘাট খুব ভালো আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এইটা হচ্ছে পার্কিং এখানে পার্কিংয়ের জন্য গাড়ি প্রতি তিরিশ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে এবার কিছুটা হেঁটেই যেতে হবে পার্কিং থেকে যখন আসবেন এইটা হচ্ছে পার্কিং থেকে আসার রাস্তা এইটা সোজা চলে গেছে বোটিংয়ের দিকে আর এই দিকে যে রাস্তাটা আছে এটা চলে গেছে ড্যামের দিকে তো আপনাদের যদি মনে হয় যে আগে বোটিং করব তাহলে এই রাস্তাটা দিয়ে যাবেন আর যদি মনে হয় না যে আমি ড্যামটাকে ঘুরব তাহলে এই রাস্তাটা দিয়ে যাবেন এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ড্যামের দিকে আচ্ছা এখানে যে বোটগুলো আছে ওগুলো চারজনের থেকে শুরু হয়ে দশ জন পর্যন্ত আছে চারজনের বোটের রেট হচ্ছে চারশো টাকা আর এইভাবে উঠতে উঠতে দশ জনের যে বোটের রেট আছে সেটা হচ্ছে হাজার টাকা তো আপনারা চাইলে যদি ধরুন আপনাদের পরিবারে ছজন আছে তো ছজনের যে সিটার বোটটা আছে সেটা নিয়ে নিতে পারেন আর সেটার জন্য আপনাদের ভাড়া পড়বে ছশো টাকা আর যদি এমনি পার হেড যান তো সেক্ষেত্রে ভাড়া পড়ছে একশো টাকা ছোটো বাচ্চা থাকলেও সেটাও কিন্তু একশো টাকাই রেট হবে এইখানে চেকিং হলো যে বোটটা ছিল ওই বোটটায় চারদিকটা ঘেরা ছিল কিন্তু তার জন্য কিন্তু কোনো অসুবিধা হয়নি বরঞ্চ সুবিধাই হয়েছে এটা চারদিকটা ভালো করে ভরে আর সবাই আমরা এনজয় করতে পেরেছি তো আপনারা যখন উঠবেন তখন একবার দেখে নেবেন যে কোন বোটটা আপনাদের দেওয়া হচ্ছে যদি চান চেঞ্জও করতে পারেন তো তার জন্য একটু আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এই হচ্ছে চান্ডিল ড্যাম আর এই যে জলাধারটা দেখছেন এটা সুবর্ণরেখা নদীর ওপর সৃষ্টি হয়েছে আপনারা যদি হুড্রু ফলস গিয়ে থাকেন দেখবেন হুড্রু ফলস থেকে কারকড়ি নামে একটা নদী সৃষ্টি হয় সেই কারকড়ি নদী এখানে এসে সুবর্ণরেখা নদীর সাথে মিশেছে এই ড্যামের দৈর্ঘ্য হচ্ছে দু হাজার তিনশো ফুট আর এর উচ্চতা হচ্ছে একশো সাতাশি ফুট মোট এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো হেক্টর জায়গা জুড়ে এই পুরো জায়গাটা অবস্থান করছে আর ওদিকে যে পাহাড়গুলো আছে এই পাহাড়গুলো হচ্ছে সব দলমা পাহাড়ের রেঞ্জ 
যেখানে আমরা গিয়েছিলাম আর ঝাড়খণ্ডে যে পর্যটন কেন্দ্রগুলো আছে যতগুলো তার মধ্যে এই চান্ডিল ড্যাম হচ্ছে অন্যতম প্রচুর পরিমাণে পর্যটকের ভিড় এখানে আপনি দেখতে পাবেন এই হোটেলটাতে দুপুরের খাবারটা খেলাম তো আমি মাছ নিয়েছিলাম আর আমার যে ড্রাইভার দাদা ছিলেন উনি ভাজা নিয়েছিলেন মাছ তো আমাদের দুজনের একটা জলের বোতল নিয়ে মাছ সবজি ডাল এইসব নিয়ে পড়েছে দুশো পাঁচ টাকা তো আপনারা চাইলে এই হোটেলটা খেতে পারেন মোটামুটি ঠিকঠাক খাবার দাবার খুব আহামরি নয় তবে মোটামুটি ঠিক আছে আর আর একটা যেটা ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে এখানে উপরের দিকে ওনাদের একটা সিটিংয়ের জায়গা আছে তো সেখান থেকে পুরো লেকটা দেখা যায় পাহাড়গুলো দেখা যায় আপনারা চাইলে এই হোটেলটা খেতে পারে এখানে এই যে মাঠটা আছে এই মাঠটাতে পার্কিং করা হচ্ছে আর পিকনিকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে আর যদি বোটিং করতে চান আপনাকে একদম শেষের দিকে যেতে হবে মানে এই যে লেক এই লেকটার একদম শেষে যেতে হবে শেষ প্রান্তে বোটিংয়ের কাউন্টার আছে ওখান থেকে আপনারা টিকিট করে বোটিং করতে পারবেন উনিশশো তিরিশ সালের শেষের দিকে এটা ধারণা করা হয়েছিল যে এই শহর খুব তাড়াতাড়ি জলের সমস্যার সম্মুখীন হবে কারণ এইখানকার জনসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাচ্ছিল তো সেই কারণে একটি স্কিম গঠন করা হয় যার নাম দেয়া হয় ডিমনা নালা ওয়াটার সাপ্লাই তারপর টাটা স্টিল এই লেকটা তৈরি করেছিল এই লেকটা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আর লেকের কাজ শেষ হয় উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে আচ্ছা এখানে একটা রেটের চার্ট দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ছজনের যে বোর্ডগুলো হয় সেই বোর্ডগুলোর রেট হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট এখানে বোটিং করানো হবে আর কোনো ক্যাশ পেমেন্ট হবে না যা হচ্ছে এখানে ইউপিআই দিয়ে পেমেন্ট করানো হবে আর আর একটা স্কার্ফিং বোট আছে তো সেটা হচ্ছে পাঁচশো টাকা পার পার্সন সকালবেলায় সাড়ে আটটায় আমি এই ট্যুরটা শুরু করেছিলাম আর ট্যুর শেষ করে স্টেশন পৌঁছাতে বিকেল সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছিল আপনারা যদি বিকেল চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জনশতাব্দী ধরে ফিরে যেতে চান তাহলে একটু সকালের দিকে ট্যুর শুরু করবেন আর সময়ের পরিমাপ করে চলবেন টাটানগর ভ্রমণটি আপনারা এইভাবে সাজাতে পারলে ভালো হয় প্রথম দিন সকালে চলে আসুন টাটানগরে তারপর অটোতে বা পায়ে হেঁটে শহরের চারপাশ ঘুরে দেখুন আর দ্বিতীয় দিন সকালে একটু তাড়াতাড়ি হোটেলে চেক আউট করে বেরিয়ে পড়ুন দূরের জায়গাগুলি দেখার জন্য তারপর বিকালে ট্রেন ধরে ফিরে আসুন নিজের বাড়িতে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর এই ধরনের ভিডিও আরও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমি অভিষেক আপনাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ভিডিওয় খুব ভালো থাকবেন ধন্যবাদ